¡Miri, qué bueno tenerte! Ratito, ¡Qué alegría, qué placer estar contigo! ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí, aquí estoy feliz, contento. Hice un escogido de algunas de las canciones que a mí me gusta escuchar siempre de, la, de las de usted. Estoy feliz. De, feliz Día de la Madre Adelantado porque en Puerto Rico se celebra el domingo. Ajá. Eh, muchas felicidades, que Dios llene tu hogar de, de gracia, favor, de, de bendiciones y que todo siga saliendo bien. Eh, Ay, y estamos contentos de tenerte aquí. Hay, hay muchos de, de los que están aquí que siempre me escribían, por favor, falta Lily Goodman. Y yo, si se quiera, que sea una de mis cantantes favoritas. Ay, qué bueno, qué bueno. Me, me, me alegra mucho poder saludar a todos los que están conectados. Y yo sé que vamos a pasar un tiempo bien bonito en la presencia del Señor. Qué sí. bueno, qué bueno. este Nada, Lili, nosotros estamos más que agradecidos. Eh, está además de decirte que estamos más que agradecidos de que hayas sacado de tu tiempo para compartir con toda esta, esta gente hermosa que está conectada aquí, la familia que Dios nos ha regalado, que está Así noche que... tras noche siempre esperando recibir palabras y bendiciones de Dios. este Y para nosotros es un privilegio de que estés aquí con nosotros hoy como todos los ministerios que han pasado por aquí, que nos regalan su tiempo y, y nos regalan eh, su, su camino en, en, en el mundo cerca de Dios para que la gente pues aprenda de que sí hay victoria. Eh, eh, y es como, como hay, hay canciones tuyas que hablan de todo esto, que voy a hablar más adelante so, sobre eso, lo que es el caminar de, eh, en Dios y todo ese tipo de cosas. Pero estamos más que agradecidos de que estés aquí con nosotros. Amén. Gracias a ti por proveer esta oportunidad para la gente, para tener un tiempo de refrigerio uh, y pues disponer tu corazón para servir a Dios en este tiempo. Uh, cuando supe la noticia de que estabas en los caminos del Señor, me alegré muchísimo. Uh, y bueno, pues yo sé que grandes cosas Dios tiene para ti y a través de ti. Y esto es solo parte de lo que Dios ha empezado a hacer por medio de tu vida. Qué bueno, qué bueno. Nosotros estamos más que contentos. Todos aquí siempre aprendemos. Yo tengo mi libretita aquí que siempre voy apuntando, ¿verdad? Y aprendiendo. Y este, y estamos todos contentos, como te digo. Eh, estamos felices y nos llena de alegría eh, estar estar aquí pendiente a que lleguen las nueve y media, que lleguen las nueve y media para, para recibir la gracia y el favor de Dios en este tiempo que Dios ha escogido para que nosotros eh, podamos oír de su palabra cara a cara. Eh, como yo le digo, muchas personas aquí, este Lilia, a lo mejor tuvieron la, la oportunidad de algún día acercarse y por ser tímidos no llegaron. Y hoy día Dios es tan y tan bueno que va y se sienta con ellos en su casa, se toma el café Amén. con ellos, comparte con ellos y eso es bien bonito. Así es, así es. Y hablando de timidez, pues yo era una persona que eh, le dije a Dios mucho tiempo, por mucho tiempo que no, que no quería no quería estar en los escenarios, no quería cantar, no quería grabar, no quería ser el centro de atención. Y mírame dónde estoy. Um, y fue, fue un encuentro con el Señor que tuve, el cual cambió mi mentalidad y la forma de ver, de ver las cosas. Yo siempre quería hacer algo conectado con la salud. Yo entré a la universidad súper joven, empecé a estudiar licenciatura en farmacias y yo siempre decía, yo quiero ayudar a la gente, quiero servir en... en en algún campo que sea de salud, donde la gente pueda encontrar ayuda. Um, y lo que yo no sabía era que Dios me estaba eligiendo, escogiendo, para sanar de una forma diferente, um, a través de, de, de su palabra, por medio de la música. Tú y yo sabemos muy bien el impacto que tiene la música, ya sea buena o sea mala, la música cambia mentalidades, la, la música relaja, la música transforma, la música toca el corazón, la música daña los pensamientos también. Um, y cuando yo ahora me miro y digo, Señor, tú sabías muy bien lo que estabas haciendo, porque cuando yo era jovencita y escuchaba que me decían, wow, y qué voz, y qué vas a cantar, o vas a hacer estas cosas, yo decía, no, no puede ser yo esa persona, porque yo me va a dar un ataque al corazón el día que me subo al escenario, o sea, y y ver cómo Dios, eh, así como decías tú, va y nos alcanza. Y un, una mañana, un sábado, eh, mientras yo le decía, Señor, todo el mundo ve el talento en mí, todo el mundo ve, sabía que era talentosa, sabía que tenía talento para cantar, pero yo decía, ok, no, porque cante no tiene que ser eh, una carrera, ¿verdad? 
este, pero escuché la voz de Dios eh, ese, esa mañana como me dijo, tú te estás negando y dices que no quieres cantar, que no es para ti, que, que está equivocada la gente, pero soy yo que te estoy llamando. Y me dijo claramente, te, estoy te voy a levantar con gracia, te voy a dar favor, te voy a llevar a lugares donde jamás has pensado llegar. Amén. Y la palabra que me dijo más adelante fue la que me marcó. Me dijo, y a través de la música que voy a entregarte, millones de personas van a ser sanas del alma. Cuando Amén. yo escuché eso, lloré por mucho tiempo y le dije, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, haz lo que quieras y por eso estoy aquí hoy. Y, y Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios uh, amoroso y, y pienso también en ti, que a lo mejor uh, no, sé, no sé mucho de tu historia, cómo empezaste, si, si empezaste en los caminos del Señor, si tienes... Um, un background de eso en, 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 en tu pasado, pero a lo mejor quizás nunca pensaste que ibas a estar acá haciendo esto, ¿verdad? <risa> Mira, <risa> yo, yo realmente vengo de un hogar donde siempre nos sembraron el temor a, a Dios, este, siempre nos hemos con, congregado y siempre hemos tratado de, de acercarnos eh, a la presencia de Dios, no siendo perfecto, porque no lo somos, pero siempre siempre hemos tenido ese temor de, de Dios en mi hogar, mis hermanos, mi familia, eh, amamos las cosas de Dios, amamos este ayudar, servir, eh, sobreproteger a la familia, pero realmente esta vez ha sido diferente, esta vez ha sido algo que Dios me puso, yo siempre decía, eh, Lili, que, que, que mis fanáticos eran mi familia, y en este momento de, de la cuarentena, eh, Dios me, me coge y me dice, vete a atender ahora a tu familia. Wow. Haz el trabajo diligentemente, que de las bendiciones y de, y de la promoción me encargo yo. Wow. Pero vete y atiende a tu familia. Yo dije, ay, mi madre. Que yo... <risa> y entonces, pues nada, eh, recibí varios, varios mensajes. De, de diferentes personas que uno me dijo, vamos a hacer mensajes positivos, porque yo siempre pongo en mis redes mensajes positivos. Uh -huh. so, un amigo mío me escribe que es pastor, me dice, Tito, ¿por qué no cogemos tus redes para llevar mensajes positivos? Y realmente Lili, yo no lo vi. Y le dije, uh -huh. pues yo te aviso, yo te aviso cuando lo hacemos. Entonces, luego estoy, ahí que está Zuleika Barreiro, estoy viendo un concierto que Zuleika está haciendo desde su hogar con su familia, y estoy disfrutando de las alabanzas de ella, pero que un joven escribe que se quería quitar la vida. Oh, wow. so, yo digo, si yo llamo a Zuleika, le voy a tumbar su live. So, tuve que lidiar con el joven. Da la casualidad que él había ido a mi hacienda a tocar con un grupo. Y dice, jamás pensé que iba a ser tú el que me ibas a llamar a, a, a mí a resolver este problema. Y le digo, mira, pues empezamos a hablar. Dios se mete en el asunto y pues se le quita las ganas de quitarse la vida al joven. De ahí cambio a... Porque yo siempre he seguido a diferentes ministros de Dios. En, en mis redes, este de ahí cambio a, a, a ver a, qué, qué hacía Jack Michael, porque ya su ley que había terminado, y veo la dinámica que él tenía, y yo digo, wow, eso yo lo puedo hacer en mis redes, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de Cristo, de que Dios es bueno, y así todas las personas y las denominaciones diferentes pueden entrar y disfrutar y recibir palabras, y ha sido así, arrancamos desde el día uno con Jack Michael, fue mi primer invitado, Aquí tenemos hermanos católicos, hermanos de todas las denominaciones y todos reciben la palabra de Dios, el amor de Dios. Y ha sido gratificante no para ellos, sino para mí también. <risa> este, yo tenía un amigo mío que estaba, que estaba eh, invitado y un día me dijo, Tito, ver tus likes es como querer convertirse de nuevo porque es una emoción <risa> tan linda ver lo que está pasando. Y todos los días lo más importante es que... Eh, Dios hace unos testimonios increíbles y la gente no para de agradecer este momento, esta hora, ellos no paran de agradecerlo. Dios está trabajando con su familia. So, yo estoy aquí por gracia y misericordia de Dios y por agradarme, agradar el corazón de Dios, no agradarme a mí mismo, sino agradar el corazón de Dios. Y Dios está haciendo los milagros y eso es lo importante y gracias a ustedes también que han dado de lo que tienen. Amén, amén. Y yo no sé tú, pero yo, eh, yo pensaba esta mañana... Porque una de las cosas que yo he empezado, empecé a hacer desde que empezó todo esto de la pandemia y de, y de la cuarentena, yo sentí en mi corazón que tenía que empezar a, a dar gracias. Usualmente lo hacemos, ¿verdad? Pero hacerlo de una manera como sobreabundante. Uh, y, y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, empieza a dar gracias en voz alta. 
que lo escuche tú misma, que lo escuchen tus hijos. Y yo empecé a dar gracias por todo, por todas las mínimas cosas que hay en esta casa. Yo empecé a dar gracias y por todas las, las aún las cosas que, que no entendíamos en el momento, ¿no? Y esta mañana yo decía, Señor, gracias porque esta cuarentena es impresionante que como dice tu palabra en Romanos, que todas las cosas uh, nos obran para bien. O sea, esta cuarentena ha servido para conectarnos no solo contigo, sino para conectarnos a nosotros con, con la gente y para que el mensaje de Dios um, se escuche aún más fuerte en este tiempo. Y yo creo fielmente que después de esta cuarentena no saldremos de la misma forma. Um, en este tiempo yo, yo siempre recomiendo a la gente que, que se preocupe por, por desarrollar esa relación con Dios, por escuchar la voz de Dios directamente. Um, y en este tiempo yo sé que muchas personas han tenido esa, esa oportunidad para conectarse con Dios a un nivel más profundo. Y tristemente, muchas veces tenemos que pasar por momentos de dificultades, por momentos de, de incertidumbres, por momentos de dolor, para que muchas cosas nazcan. Um, la canción al final que, que te gusta mucho, esa canción también es de historia. ¿Y qué inspiró esa canción? Y, y a veces... Um, no entendemos por qué Dios nos permite atravesar por diferentes cosas, pero yo lo que sí sé es que siempre Él se glorifica cuando nosotros le abrimos la puerta y cuando nosotros nos encomendamos a Él por completo. Y algo que quisiera, no sé si ya, si, si tienes un plan, pero yo quisiera leer una... una no, no, no. Aquí, aquí lo diría el Espíritu Santo, aquí no hay plan. Ah, ah, yo meditaba, eh, yo meditaba en algo que me ocurrió a mí eh, hace un año y medio, eh, algo así bien personal y sin entrar en muchos detalles, eh, un día específicamente yo estuve completamente estresado, usualmente soy muy, muy pacífica, siempre tengo mucha paz, siempre estoy tranquila, siempre... Tengo mi confianza puesta en el Señor, pero somos humanos, ¿verdad? Claro. Y ese día me desperté con una, una preocupación, un, una ansiedad, algo fuera de lo normal. Y literalmente, Tito, yo pasé desde que puse mis pies en el piso hasta las seis de la tarde pensando en esto y dándole mil vueltas a este problema y arreglándolo de esta manera, pensando como qué tal si esto, qué tal si aquello, viendo like, the worst, lo peor y lo mejor. O sea, y literalmente fue un día donde ni oré. Solo lo pasé preocupándome y analizando cómo iba a resolver yo mi problema, mi situación. Y a las, más o menos a las cinco y media de la tarde, me encuentro en una tienda, estoy con mi hijo mayor, Liam, uh, y alguien más que me acompañaba, y estaba ahí uh, buscando lo que iba a buscar, pero todavía con eso en la cabeza. Y de momento recibo un, una notificación en mi celular de que una tormenta súper fuerte iba a llegar. Um, y digo, bueno, aquí en Dallas las tormentas son de la nada, puede estar soleado, el cielo azul y de repente granizo. <risa> o sea, sí. empezó a oscurecerse súper feo. Y en ese momento, nada, digo, tengo que agarrar y correr, o sea, ir, irme a la casa. Y no, me monté al carro, nos fuimos a la, vengo a la casa. Y digo, cuando piso la puerta, digo, uff, finalmente estoy en casa, estoy bien. Por primera vez en ese día yo me sentí como en paz y en control. O sea, sentí como esto sí yo lo puedo manejar. O sea, viene la tormenta, llego a mi casa, estoy en mi refugio físico. Y de repente, Tito, en cinco minutos que entré a mi casa, todo cambió. Se escuchó un ruido tan fuerte en mi casa, nunca lo había escuchado se fue la luz, se apagó la estufa, se apagó la nevera, se apagó todo. Y en Estados Unidos cuando se va la luz es como si es el fin del mundo. <risa> o sea, mi hijo lanza el grito, mi esposo baja, eh, eh, que estaba en el segundo piso, baja y me dice, ¿qué pasa? Y, y, y empezamos a oler a quemado. Y no puedes creer que un rayo había caído encima del techo y había hecho un señor wow. hoyo grandísimo. Tuvimos que salir... Así con, con la lluvia y todo, tuvimos que salir de la casa porque los bomberos vinieron y nos sacaron de la casa. Wow. <risa> um, tuvimos que montar, montar, montarnos al carro y esperar a que ellos inspeccionaran. Tres carros de bomberos llegaron a mi casa en menos de 10 minutos. Y te, estaba la casa llena de bomberos revisando todo. 
Y ahí cuando voy saliendo a sentarme en el carro hasta que ellos me dieran el ok para volver a la casa, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ya ves, tú nunca has estado en control, ni vas a estar. Me dice, ¿por qué has malgastado este día completo en tratar de resolver algo que solo yo soy el que tiene la solución? Wow. Y, yo, y por eso yo siempre digo que es tan importante que desarrollemos esa conexión con el Espíritu Santo porque, número uno, es divertido. Es una aventura tan emocionante porque todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días descubrimos una faceta diferente de Él. Y en nuestras debilidades como seres humanos, cuando fallamos, Él nos dice, ey, 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 no es por ahí, no es ese, ese no es el camino, o vente para acá. Ajustate un poquito. <risa> y uh, desde ese día yo dije, Señor, wow, no puedo, no puedo permitir que esto pase nuevamente en mi vida. Y, y siempre que pienso en esto, me acuerdo en, en donde Jesús habla de, habla de las preocupaciones en Mateo 6, en el versículo 25 en adelante. Y lo quiero leer. Dice, no vivan pensando en qué van a comer ¿Qué van a beber o qué ropa se van a poner? La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirían un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? <risa> Y él dice, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Y este tiempo, este tiempo de pandemia es un, es como, es, like a test, es como un examen para saber en dónde está nuestra confianza puesta en el Señor. Y es bien bonito a veces hablarlo, predicarlo, escribirlo en un post. Pero cuando nos toca enfrentar esos momentos, es donde se sabe dónde está nuestra confianza. <risa> y, 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 y es real y poderosa esa palabra. Y a la, y a la misma vez es bien bonito porque la, las personas que entran en esta dinámica de creer, uh -huh. porque es como, como, yo, como yo les digo siempre, yo les digo, mira, a veces creemos en amigos que van a guardar secreto, a veces creemos en hermanos que van a guardar secreto, pero cuando tú crees en Dios, no es que tan solo va a guardar tu secreto, es que Él ve tu dolor, va a quitar tu dolor, va a poner paz, y cuando hay paz de Dios, Amén. es una paz indestructible. Uh -huh. eh, el mundo te puede ofrecer una paz llenándote los ojos con un carro, con con cualquier cosa material. Uh -huh. Pero ya de una tú entres a tu cuarto a dormir en las cuatro paredes, que cuando apague la luz el problema va a seguir estando, simplemente fue una distracción ah. y tu problema va a seguir caminando contigo. Pero cuando tú vas y hablas con tu padre, uh -huh. hablas con, con, con Jesús, hablas con el Espíritu Santo y entras en esa dinámica, uh -huh. me, me gozaba ahorita cuando decías que empezaste a gritar de, de dar gracias, porque yo cuando todo esto acaba, siempre, todas las noches, yo, yo pago todo y empiezo a gritar aquí, ¡Soy libre! Amén, y me amén. lo gozo, me lo gozo, yo, ¡Gracias, Señor! Y empiezo a gritar, este porque verdaderamente hay que vivir así con Dios, y cuando tú vives así con Dios, aún en los secretos, Él te bendice en público, eh, pero Tito, ¿cómo me van a decir? Mira, con salud, con gracia, con favor, con gratitud. Lo, lo más bonito es que, que, que uno pueda, en este tiempo que Dios ha preparado para nosotros, es que uno nos desnudemos frente al Padre, no vivamos eh, ocultos, 
porque ya hemos vivido oculto muchas veces, aún él viendo nuestras debilidades, nuestros errores, y nosotros pensamos que lo engañamos, pero él está ahí presente. So, hay que desnudarse frente a nuestro padre y decirle, Señor, aquí estamos, hecho pedazos, aquí claro. estamos, porque hay mucha gente que piensa que tener economía lo es todo. Entonces, tú puedes tener economía y estar hecho pedazos espiritualmente. Claro. Como a lo mejor puede ser quizás este, de clase media o pobre y como quiera estar destruido espiritualmente. Uh -huh. O puedes estar eh, eh, en, en un lugar sagrado con Dios espiritualmente. Pero para estar en el lugar sagrado con Dios, tienes que meterte con Dios. Y para salir del lugar de, 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 de desierto tienes que meterte con Dios como quieras, o sea, no hay forma para pa donde no, agarre, no tienes que ir ahí no hay otra opción no hay otra, no hay otra. Y, y mencionabas, me gustó lo que dijiste de la gratitud la gente a veces eh, piensa que, que se puede tener gratitud cuando se tiene todo cuando todo está en orden en nuestra vida y, y lo curioso es que la gratitud es un antídoto para el estrés la gratitud es un antídoto en contra de la ansiedad. La gratitud es un antídoto en contra de la depresión. Cuando usted se vea así como fuera de onda, piense en algo que le rodea y dé gracias. Ah, pero es que yo no tengo el dinero que tiene esta persona, o yo no tengo la casa que tiene esta persona, o yo no tengo el, el sofá que, ti, que yo quisiera tener. Da gracias por lo que tienes, porque sabes que eso hace, cambia la perspectiva a la situación en donde tú te encuentras. Y la alabanza uh, que, puede ser, uh, que puede ser mostrada en forma de, de gracias o, o adorando al Señor eh, eh, específicamente, directamente, libera los aires, cambia todo. Es como que cuando tú mencionas el nombre de Jesús y como tú dices, gracias Señor por este día o gracias por, por, por darme... Este arroz con habichuela hoy, gracias, ¿no? porque, porque tengo un teléfono para ver este live, todo lo que está pasando, gracias Señor, porque a mí no me ha tocado el COVID-19, gracias Señor, porque tengo un techo en donde estar, tengo, tengo comida, tengo mis hijos en salud, tengo mi esposo, tengo mi familia, cuando usted hace eso, literalmente, todo, todo a su alrededor cambia. No porque esté perfecto todo, pero es que te cambia la perspectiva y le damos la bienvenida a Dios para que Él entre y se glorifique. Pero cuando estamos ahí, no, es que me falta esto, me falta que, aquello, es que yo no tengo aquello, es que hay que si mi vida fuera así, que si yo... No, eso lo que hace es que altera muchísimo más y no resuelve absolutamente nada. Y, y los cristianos... Uh, la gente piensa que no pasamos por lo que la gente pasa, por lo que los demás pasan. O sea, pasamos por muchas. Somos seres humanos todos. Y Jesús lo garantizó. Él dijo, en el mundo van a tener, que Aflicciones. Fue una garantía. Pero él dijo, confíen en mí, porque ya yo he vencido. Entonces, es como que nosotros, por ser creyentes, no lo vamos a tener todo arreglado. Lo que sí tenemos es lo que tú decías ahorita, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa, esa convicción de que esta vida en realidad no, no es todo, que la vida de nosotros no comienza aquí, la vida de nosotros comienza en el cielo. Y aunque muchos tenemos miedo a la muerte, muchos tenemos miedo a, a, a ese día que nos va a tocar a todos, no sabemos cómo, pero nos va a tocar a todos. Um, hay que recordar siempre, como decía el, el apóstol Pablo, él decía, yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo que todavía está por venir, ni nada que pueda pasar en este mundo, me podrá separar del amor de Dios. Ese amor de Dios que se hace perfecto, ese amor de Dios que, es, que, que se hace real en nosotros, que dio su vida para que tú y yo hoy podamos estar acá. Um, él está, Jesús está en el cielo, uh, pues, de, como abogado, ahogando por nosotros en el cielo. Y aún cuando nosotros fallamos, Él pues está ahí y Él es nuestra justicia. Y, y, y es tan hermoso. O sea, yo me sonrío cada vez que yo hablo de, de, de lo que es la vida en Jesús porque a los siete años de edad, mientras mis padres predicaban una noche en, en un servicio, 
yo como que sentí esa, eh, eh, como que tuve una conexión tan fuerte en mi corazón y yo dije, wow, pero en la vida sin Dios es nada. Y yo me acuerdo que llegué a la casa y le dije a mi mamá, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, ora conmigo. Y es, así lo hice a los siete años. Y es como que para mí no ha existido nada en este mundo más importante, más satisfactorio, más que me dé más plenitud, que me llene más que caminar con Dios. Más lindo que me ha podido pasar a mí. Qué bueno, ¿no? Y, 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 es, y es, es lindo cuando... Cuando uno habla de las maravillas y, y, y de las cosas grandes que hace que hace Dios en nuestras vidas, como lo está haciendo muchas de las personas que están aquí conectadas, que se conectan este noche tras noche, que sé que empezamos, nosotros empezamos esto, Lili, con, con una ofrenda para Dios por Semana Santa, y mira cuánto tiempo llevamos aquí conectados. Amén. Este, y, y empezamos orgánicamente nosotros, este un matrimonio amigo mío que están aquí, que le damos la gloria a Dios por ellos, este... Mi hermana Ida y yo empezamos aquí eh, eh, a, a mover, este, ¿verdad? Y llamar a las personas. Y hoy día, pues, gracias a Dios, se ha unido este Carlos Valga también nos ayuda. este Ajá. Nos ayuda a Ortega, nos ayuda a Matías el fotógrafo, nos ayuda a todo el mundo para que esto salga. este y, y todas las personas que comparten esto nos siguen ayudando y se sigue uniendo más gente para ayudarnos. Si se me queda alguien, perdóname. Porque estamos puestos en las manos de Dios y cuando tú te pones en las manos de Dios, este todo el mundo va hablando el mismo idioma, y es bonito, entonces, yo yo le digo a la gente, es algo bien importante, que tienen que, si pueden escribirlo, también eh, sería sería interesante, porque no hagas nada por tu cuenta, consulta primero con Dios, uh -huh. porque las emociones nos traicionan, Así es. las emociones nos traicionan, te lo va a decir el psicólogo, te, va a decir, te lo va a decir el psiquiatra, pero más que todo eso, te lo va a decir Dios, porque Dios no es un Dios de emociones, Dios es Dios real, Amén. Y, y Él quiere tratar con tu vida no por tus emociones, a veces Él entiende que tú tienes una emoción y te perdona y te deja que vivas esa emoción, y cuando caes va y te levanta, pero Él no es un Dios de, de emociones, él, él es un Dios real, y que está ahí puesto para ayudarnos y para, y no ayudarnos simplemente, Señor, dame, 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 sino para reconstruirnos, porque de nada, a veces pensamos que, que Dios es bueno porque nos entrega todo cuando lo pedimos. Uh -huh. Pero qué triste es cuando esas cosas que Él nos entregó, nosotros no estábamos capacitados para tenerlas y nos autodestruimos. Entonces ahí tenemos que mirar para arriba y decir, Señor, ¿qué hice? Bueno, siempre estuve aquí, ahora pues vente, hijo mío, te amo porque no te voy a señalar como te señala el mundo y te, y te, voy, a, te voy a bendecir. Entonces por eso es bien importante que... que todo lo que hagas lo consultes con Dios para que cuando algo no llegue, tú entiendas que no está llegando porque tú eres mala persona, que no está llegando porque, porque tú no te lo mereces. Es porque si te llega en este momento, que quizás tú lo pides, te puede autodestruir, te puede, te puede sacar de carrera. Siempre pídale a Dios, Señor, lo que tú tienes para mí, que sea cuando yo esté preparado cuando tú camines conmigo, cuando tú andes conmigo. Entonces, ahí todo obrará para bien. Así es, porque la voluntad de Dios es perfecta y Él nos ama tanto que nunca nos va a entregar algo que nosotros no podamos manejar. Como decías tú, todo lo que sea para destrucción de nuestra vida, Dios no lo va a permitir. Y por eso es que son los, los procesos son importantes. Ah, en los procesos eh, es donde Dios nos prepara, donde Dios quita de nosotros las áreas o transforma las áreas de nosotros que, que necesitan transformación um, y nos pule, ¿verdad? Para que podamos eh, manejar lo que Él nos va a entregar. Um, sí, es súper, súper importante que, que todo lo que hagamos, como dice Proverbios 16.3, lo pongamos en la mano de Dios. Y siempre todo lo que pongas en la mano de Dios va a tener éxito. ¿Es así amén. o no es así? Eh, amén, amén. Hay una canción, eh, este... Lili, que, que habla de algo bien importante, porque aquí hay muchas personas que quizás nunca eh, pudieron entrar en, en, en tener una relación con Dios. Y entonces es bien importante hablarle sobre la canción Sin Dolor, para que ellos puedan entender y tener ese aprendizaje y esa preparación para cuando en algún momento, uh -huh. si llega la dificultad, cómo la puedan manejar y no se sientan 
ah, a mí me hablaron de que esto era maravilla, esto es... <risa> Eh, esto, eh, esto aquí era como un cuento de hadas pero me, no, no es lo que me dicen para que le, le hables a, a tu pueblo sobre la canción sin dolor y el mensaje que, que habla mira yo pienso que la canción habla sola <risa> de verdad o sea son de esas canciones que casi yo no introduzco yo simplemente la canto y, y la, voy a cantar un poquito de la canción dice no sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar? A la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, no sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor de esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Allá, más tiempo de que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan pero Dios no te dejará permanecer así como estás, más tiempo del que tú no puedas soportar. <risa> ¡Qué lindo! Poderosa esa canción, esta canción está poderosa, poderosa, es una canción que a mí me, me trabaja mucho, me encanta. Eh, Lili, hace muchos años, eh, cuando salió esta canción, yo la escuchaba mucho este, en Nueva Vida y, y fui corriendo a buscar la que decía, no importa, Ay, en las horas... wow, ese coro, ese coro a mí me cogió y me, me dio bien duro. Este... Esta canción es viejísima, esa canción la grabamos Juan Carlos y yo, <ríe> Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo, cuando apenas yo tenía 18 años, yo creo, y Juan Carlos 17, una cosa así, o yo 19 en 17, uh, éramos niños, bebés, uh, y la canción fue un impacto muy grande, él la escribió, uh, y dijo, no, tenemos que hacerla, tenemos que grabarla tú y yo en tu, en, uh, en tu nuevo álbum, en tu primer álbum, que fue Contigo Dios, y fue un éxito. La canción se trata de la amistad entre dos personas, pero uh, una amistad donde Dios es el centro, ¿verdad? Uh, 
Cántame un poquito, a mí me dijeron que, que, que estás cantando mis canciones. A mí, cantas, mira, porque... a, a mí la favorita, la favorita mía, la, la favorita mía, mira. Eh, eh, voy a buscar aquí la letra porque se me olvida, mira, de la letra, pero yo, yo, este, esa, esa decía, no importa que, que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga. Eh, la luna oculta su esplendor, el esplendor del sol, sol no, no des su calor, calor te quiero <risa> y siempre lo gritaré al cielo <risa> esa, esa canción estaba brutal sí, sí y en Puerto Rico le dieron tanto tanto apoyo a esa canción <risa> esa canción bien, bien bonita y al final a mí me encanta mucho, voy a buscar la letra porque yo me la, me la sé pero al final al final siempre la pongo cuando voy a cantar a los países, siempre pongo, te, te platicaba ahorita que siempre pongo un, un, un playlist Ajá. que tiene muchas canciones de ustedes y ahí siempre este la, la escucho y la pongo y me la disfruto mucho. Voy yo para, voy, voy yo para los países con un alboroto. Pero está bien, es, es alabanza, por lo menos es una alabanza ahí que pongo bien fuerte. Tú sabes esa... que esa canción, al final, en lo que tú la buscas, eh, yo la escribí con... Yo llegué al estudio, es el álbum Sin Miedo a Nada Completo, yo lo escribí con la Biblia abierta. ¡Wow! Ah, yo llegué al, al estudio, eh, Juan Carlos eh, fue mi productor musical para este álbum, y yo le dije, ok, yo tengo estos versículos aquí, estos capítulos... Y algunas canciones eh, fueron inspiradas en esos versículos, pero otras como al final, en realidad fueron inspiradas en Romanos 8.28 por algo que me ocurrió a mí. Uh, yo tuve un, un desierto, pasé por un desierto corto, pero bien fuerte, bien de esos calurosos. <risa> um, wow. Y alguien, alguien muy cercano a mí fue secuestrado, o sea, de mi familia, cercanísimo, así de, de wow. mi familia. Um, y fueron dos noches bien, bien difíciles donde yo no podía dormir, muchas lágrimas, mucha inseguridad, um, mucho temor. Y yo recuerdo que en uno de esos días me habló alguien para, para, para preguntar cómo estaba la situación, si teníamos noticias, qué iba a pasar, si sabíamos algo. Y yo le dije a la persona, ¿sabes qué? No sabemos noticias, no 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 hemos oído nada más, pero algo sí yo sé. Y es que todo esto va a obrar para bien. Y esa persona me dijo, pero Lili, ¿cómo es que tú siempre tienes tanta fe? ¿Cómo es que tú siempre puedes creer así en, 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 que, en que algo bueno va a salir de todo? Y yo le digo, pues la palabra lo dice ahí, está escrito. Y Dios nunca ha fallado. Él no me va a fallar. Yo sé que no lo va a hacer. Unos meses después, eso pasó en marzo y en junio, Uh, me, me junté con Juan Carlos para, para escribir todas las canciones del álbum y yo llegué con Romanos 828 o sea, así abierto y, dijo, y dije uh, por, esta, por esta situación yo tengo que escribir una canción por, porque me quedó en mi cabeza muy fuerte la persona que me dijo ¿cómo puedes tener tanta fe? era una persona que había tenido más años que yo en los caminos del Señor o sea, ya una persona con muchos años y yo dije, wow es increíble cómo aún gente de fe es tentada a no creer que Dios wow. puede hacer milagros cuando todo se ve imposible. Y eso inspiró para que al final uh, se escribiera. Y es una canción que ha sido de tanto impacto para tantas personas alrededor del mundo. Ha sido traducida en tantos idiomas diferentes. Um, y, y tantos países diferentes que han cantado esa canción en sus idiomas. Y yo digo, si yo no hubiese pasado por ese desierto, no me inspiro para llegar al, al estudio y escribir esa canción. Y por eso es que siempre yo le digo a la gente, los procesos son necesarios. Y no es, cuando estamos pasando por un proceso, no es tiempo de preguntarle a Dios, ¿pero por qué y por qué a mí? Mejor decirle, Señor, yo creo que al final todo esto va a obrar para bien, porque tu palabra lo dice, que a todos aquellos que te amamos, que todas las cosas o sea, nos obran. Para bien. Y, aún lo que, y aún lo que el enemigo trae a nuestras vidas para destruirnos, Dios lo utiliza para algo de bendición. 
nosotros cuando veníamos, y, 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 y es muy real, lo a veces es triste, pero como bien dice, a veces hasta hombres que, que llevan una vida sirviéndole a Dios en el momento de la prueba flaquean. Uh -huh. Y a veces, si uno está débil espiritualmente, uno puede perder la fe también. Claro. Porque eh, eh, uh -huh. la, 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 la diferencia es que si tú tienes la conexión con Dios aún en medio del dolor, tú en vez de recibir esa palabra que no la están diciendo de maldad, simplemente es que pues su fe llegó hasta ahí. Uh -huh. Pero entonces lo que le corresponde a uno es poner la fe a volar. Amén. Entonces cuando uno pone la fe a volar, pues entonces Dios bendice. Entonces esa canción específicamente es poderosa porque cuando veníamos bajando del estudio hoy, este, yo le dije a un amigo mío que estaba conmigo, le dije, hoy tengo a Lili Gunnan, me encanta su música. Me dijo, ¿qué? Y le dijo, sí, voy a llamar la hora para, para cuadrar la, eh, la entrevista, que siempre que hacemos la entrevista saludamos y hablamos. Y me dijo, tú no sabes cómo la canción de ella transformó mi vida. Y yo le dije, ¿cuál? Y empezó a hacerme el sonido del piano. Y le dije, fulano, espérate, espérate. Háblame de la canción, no lo de los tonos. Háblame de la canción. Y cuando le dije, esta. Y me dijo, esa misma, Tito. Yo estaba pasando por un momento difícil y un amigo mío me envió esta canción. Y al sol de hoy mi hijo duerme todas las noches con esta canción que yo se la pongo. Para que veas cómo, cómo Dios ha permitido que hagas eh, tantos cambios en, en tantas vidas de tantas personas, aún dentro y fuera de, del mundo eh, cristiano, porque tu música sobrepasa. Sobrepasa porque como son canciones de paz, de amor, que, que, te, que te llenan, las escuchan todo el mundo. Entonces, no me quedé así. Y ahí, eh, Bobo, empezamos a cantar la canción. Y Carlos, le digo, Carlos, mira lo que estamos. Y estamos cantando. Y Carlos dice, déjame llamarla, déjame llamarla. Pero para que sepan lo importante que, que, que son las canciones que haces para nosotros. Eh, y y lo, que, lo que nos llena a nosotros tu música, que Dios permite que sea de, de bendición a nuestras vidas. Amén. Ayer yo la estaba cantando aquí en otros tonos, pero... este <risa> Arranca el intro, arranca el intro y yo te cojo, yo te cojo. Solo. Yo, okay. yo he visto el dolor acercarse, acercarse a, mí, a mí, causar mis heridas, golpearme así y hasta y llegué a preguntarme: ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas tú? He hecho, He preguntas, hecho preguntas en mi aflicción, buscando, buscando respuestas, respuestas y contestación, y hasta dudé por instante de tu compasión. De tu compasión. Y, ya y ya aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí, y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Esa canción es poderosa, es poderosa. Yo recomiendo a todo el mundo que la busque porque yo estoy en otro tono, pero lo importante es que me la sé y me gusta y me, me encanta y la canto, la canto, la disfruto, la canto en todos los tonos. Pero la paso bien, la paso bien y la disfruto. Esa, esa parte, a mí me encanta, Lili, esa parte que dice... Y, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Qué lindo es cuando tú puedes reconocer que no importa tus debilidades, no importa tu fracaso, no importa eh, las veces que has caído, reconocer que Dios siempre ha estado aquí es tan y tan lindo. Siempre y nunca se va a ir, nunca se va a ir. Amén, amén, amén. Él no es como, como los humanos que a veces fallamos y, y, y uh, de repente 
a alguien que decimos que amamos, le, le fallamos o le abandonamos, le dejamos. A lo mejor tu mejor amigo te puede uh, traicionar, uh, pero Jesús nunca te va a traicionar. Dios nunca te va a tra traicionar y Él te ama con tus defectos. No importa cuántas veces le falles, no importa cuántas veces te alejes, Él te espera con los brazos abiertos siempre. Y es una bellísima oportunidad para alguien que quiera en este momento qué sé yo, abrirle su corazón a Jesús, alguien que quiera esa sonrisa y esa paz que hay en, en tu rostro, Tito, um, y, y le abrimos el espacio en este momento, no sé, alguien que quiera... Claro, um, claro. Alguien que, que quiera que... recibir a, a Dios en su corazón hoy, todo aquel que tenga el plan de, de, de cambiar su vida para... para para cuando todo esto termine, ser mejores personas, todas aquellas personas que quieran hoy entregar todas sus debilidades ante la presencia de Dios, no ante a Lili ni ante Tito, sino ante Dios, todos los que quieran recibir un milagro hoy, que pongan sus manitos así o así, o si están en su casa, agarren su familia, los que están solitos, levanten sus manos y que reciban esta, esta oración de parte de Dios, para que Dios restaure sus corazones. Así que todos aquellos que quieran recibir la paz del Señor hoy, que levanten sus manitos toditos arriba para que, para que Dios haga un milagro en su vida y traiga paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que trae alegría, que trae gozo, que trae felicidad. Aún la gente no puede entenderla, pero no tienen por qué entenderlo, porque eso es entre Dios y tú. Así que este, hoy es un día especial, una noche especial, que Dios tenía escrita desde, desde que nacimos, de que hoy ustedes iban a estar aquí y que, y que Lili iba Mira, manitos, a estar aquí. Mira muchas manitos, Tito. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios Amén. es bueno. Déjame cantar un pedacito de una canción, se me ocurre en este momento. Claro, claro. Um, ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven. después mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó. Y me convencí que nada importa en la vida ah, si tú no estás junto a mí. Ven, Bien. te necesito, necesito para que le dé sentido. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Oh, ven, te necesito para que le des sentido. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida a ti por completo. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, te recibo, Señor. 
te abro por completo las puertas de mi ser para que tú entres, para que reines, para que tomes el control y gobiernes mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, por amarme tanto que entregaste tu vida por mí. Hoy, en gratitud, yo me ofrezco a ti por completo para amarte, para servirte con todo lo que soy, para testificar al mundo de que tú eres Dios, que eres amor, que eres verdad, que eres el camino hacia la libertad, hacia la paz y hacia la vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Lili, de verdad que muchas gracias. Este, te agradecemos este, el privilegio, la oportunidad de estar aquí contigo. Eh, al igual que todos los ministerios que nos han visitado, agradecemos tu tiempo. Quiero que, que nos hables de tus redes sociales para que ellos te puedan escribir y así puedan este, compartir sus testimonios, eh, lo que han aprendido hoy contigo a través de, de tus redes sociales. Si puedes este, compartirlas, te lo agradecemos. Claro que sí, mi Instagram es at Goodman Lily, G-O-O-D-M-A-N Lily. <ríe> uh, Facebook es Lily Goodman, ahí lo van a encontrar, todos tienen la esto, la, la señal de, de verificados, así que ahí lo van a encontrar, mi Twitter también, Lily Goodman, chévere, y ha sido un, un gran placer, un gustazo para mí compartir con todos hoy, mucha gente se conectó. Wow. Qué bueno, qué bueno. Y mucha gente, uh, yo sé que ha sido bendecida. Gracias, Tito, nuevamente por permitirnos llegar a, a esta gente esta noche y, y pues ser de bendición en este poquito tiempo. Y yo espero que después que se acabe la cuarentena, pues no se termine esto que estás haciendo. ¿eh? <risa> <risa> no, estamos contentos. Estamos, como te digo, empezamos en Semana Santa. Ya llevamos varias semanas aquí. Este... Y, y estamos eh, corriendo, pero no importa. Lo si lo dejas de hacer, la gente lo va a extrañar. No, mira, sí, a, a veces decimos, vamos a coger un día libre, porque tengo también el trabajo encima, pero lo importante es que hoy hoy estábamos a, como a 50 minutos de mi casa y veníamos por ahí avanzando para poder llegar a tiempo, para, para, para atender este el plan que, que Dios ha, ha preparado para todos nosotros. Y lo importante es que estamos teniendo balance para que, para que todo salga correctamente atender la familia, atender el trabajo, atender a, a mi otra familia que Dios me ha entregado y, y estamos aquí para que la gente disfrute, pero más que allá que disfrute, que se goce en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les cambie su vida, que ahí está el favor y la gracia de Dios, eso es lo más importante. Yo te bendigo, bendigo todo lo que tú hagas y pues uh, como orábamos uh, antes de venir al live, uh, que Dios continúe su obra y la termine a la obra que empezó en ti uh, y pues que también oro que Dios nos permita conocernos ya en persona y, pues, <risa> sí. ir y, y pues quién sabe no lo que lo que podamos hacer juntos para continuar ministrando pero gracias de verdad por, por tu corazón, por tu humildad por, por poner todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado entregárselo a Él de vuelta y decir aquí lo pongo para servir a tu reino, el Señor te va a bendecir aún mucho más Uh, ah, sobre vale. todo con mucha paz en tu corazón y va a ordenar los caminos de tu vida. Todo lo que en tu, en tu vida, cualquier área necesite orden, créeme que mientras le sirves a Dios, así mismo Él se va encargando de tus, um, de tus intereses también. <risa> <risa> Qué bueno, bendigo a ti, bendigo a tu familia y bendigo a toda la gente que te sigue, toda la gente que ha estado pendiente esta noche y bueno, que el Señor les, les guarde a todos y sepan que aún mejores cosas, cosas vienen para nosotros y este tiempo de pandemia nos ha acercado al Señor, nos ha despertado la compasión por los demás y pues nos ha conectado a, a cada uno de nosotros. Así que yo espero que vamos a salir diferentes de acá y va a ser para bien. Claro que sí. Bendecimos a tu familia y gracias por la oportunidad y gracias por esta palabra poderosa que nos has compartido hoy. Que Dios siga obrando en tu vida, en toda tu familia. Y te agradecemos nuevamente, muchas gracias por todo. Mañana tenemos a, a Juan Carlos, a Tercer Cielo, va a estar mañana con nosotros a las nueve y media, así que va a estar tremendo. Mañana a las nueve y media está Tercer Cielo con nosotros, que son tus grandes amigos. Eh, Juan Carlos y su esposa va a estar acá. Así que seguimos todo 
todo lo, todas las noches este, buscando presencia del Señor, que es lo más ah, bonito. Amén, va a estar buenísimo. <ríe> Muchas gracias, gracias por todo. Gracias. Que descanse, buenas noches. Gracias, bye bye.